அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் வழங்கும் வானூர்தி அறிவியலில் இது முதல் காணொலி இந்த முதல் காணொலியில் ரெண்டு அடிப்படையான கேள்விகளுக்கு விடைகளை தெரிந்து கொள்வோம் முதல் கேள்வி இதில் எது சரி ஏர்பிளைன் அல்லது ஏரோப்ளைன் ஏர்பிளைன் எழுதுறதும் ஏரோப்ளைன் எழுதுறதும் எதுவும் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்கா இது எதுவும் எழுத்து பிள்ளையா அல்லட்னா இதை ஏர்பிளைன் ஏரோப்ளைன் வேற வேறையா அப்படின்னு நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் அதே மாதிரி ஏர்கிராஃப்டுக்கும் ஏரோப்ளைனுக்கும் என்ன வேறுபாடு ஏர்கிராஃப்ட்னா என்ன ஏரோப்ளைன்னா என்ன ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா பின்னால் நம்ம படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் அல்லட்னா சில இடங்களில் கொஞ்சம் குழப்பங்கள் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனால இப்போ இந்த முதல் பாடத்திலேயே இதை நம்ம தெளிவுபடுத்திக் கொள்வோம் வாருங்கள் நாம் தெளிவு பெறுவோம் முதல் கேள்வி ஏர்பிளைன் அல்லது ஏரோப்ளைன் இரண்டும் ஒன்றா அல்லது எதுவும் இது எழுத்து பிள்ளையா ஏர்பிளைன் அல்லது ஏரோப்ளைன் என எதை விமானத்தை குறிக்க பயன்படுத்துவது என்று நாம் அடிக்கடி குழப்பம் அடைகிறோம் இதை தெளிவு பண்ணுறதுக்காக தான் இப்போ நம்ம முதல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கோம் முதல் பாடமாக இதை எடுத்திருக்கோம் அமெரிக்க ஆங்கிலத்தில் ஏர்பிளைன் இங்கே போட்டிருக்கார் ஏர்பிளைன் என்றும் அதே நேரத்தில் ஏரோப்ளைன் என பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலும் அழைக்கப்படுகிறது அப்போ அமெரிக்காவில் இந்த ஸ்பெல்லிங் போடுறாங்க ஏஐஆர் பிஎல் ஏஎன்இன்னு இப்போ பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் பேசுகிற நம்ம நாடு மாதிரி இருக்கிற எல்லா நாட்டிலையும் ஏரோப்ளைன் நம்ம சொல்கிறோம் ஏஇ ஆர்ஓ பிஎல் ஏஎன்இன்னு நம்ம இந்த ஸ்பெல்லிங் போடுறோம் ஆக இது ரெண்டும் ஒன்று தான் அமெரிக்கர்கள் இந்த ஸ்பெல்லிங் போடுறாங்க நம்மெல்லாம் இந்த ஸ்பெல்லிங் போடுறோம் அப்போ ஏர்பிளைனும் ஏரோப்ளைனும் ஒன்றே தான் அப்போ நம்ம பாடங்களில் எதை எடுத்துக்கிறது நம்ம வந்து நாம் ஏரோப்ளைன் என்ன விமானத்தை அழைப்போம் இனி வந்து எல்லா பாடங்கள்லேயும் இந்த ஏரோப்ளைன்கிற வார்த்தையவே எல்லா இதுக்கும் யூஸ் பண்ணுவோம் அல்ல வானூர்தி விமானம் அப்படிங்கிறதுகளையும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போது ரெண்டாவது கேள்விக்கு விடையை காண்போம் ஏர்கிராஃப்டுக்கும் ஏரோப்ளைனுக்கும் உள்ள வேற்றுமை இப்போ இந்த படங்கள்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னால் இந்த வாக்கியங்களை வாசித்துருவோம் இது இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு தெளிவாக சொல்லுவோம் ஏர்கிராஃப்ட் என்பது வானில் பறக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான பொறிகளுக்குமான பொதுவான பெயர் வானில் பறக்கிறதுக்கு மனிதர்களால் செய்து அனுப்பப்படுகிற எல்லா விதமான இயந்திரங்களுக்கும் ஒரு பொதுவான பெயர் தான் ஏர்கிராஃப்ட்டுங்கிறது அதில் விமானங்கள் சூடான காற்று பலூன்கள் ஹெலிகாப்டர்கள் ராக்கெட் என அனைத்து பறக்கும் இயந்திரங்களும் அடங்கும் இந்த படத்தில் போட்டுக்கு பாருங்க இதில் ஒரு ஹாட் ஏர் பலூன் இருக்கு இது பேராசூட் இருக்கு இது ஹெலிகாப்டர் இருக்கு ராக்கெட் இருக்கு ஜெட் பிளைன் இருக்கு இங்கே வந்து சேட்டலைட் இருக்கு அது தவிர இந்த நம்ம விமானம்னு சொல்லக்கூடிய ஏரோப்ளைன்ஸும் இதுக்குள்ளே இருக்கு அப்போ இது எல்லா இதுக்கும் நம்ம அது மொட்டு மொத்தமாக சொல்கிறதா இருந்தால் என்ன சொல்லணும் ஏர்கிராஃப்ட்னு நம்ம சொல்லணும் அதே சமயத்தில் தனித்தனியாகவும் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு பேர் இருக்கு தனித்தனியாகவும் அதுக்கான ஒரு தகுதியும் குணாதிசயங்களும் இருக்கு ஏரோப்ளைனை பற்றி தான் நம்ம அதிகமாக படிக்க போகிறோம் அதுக்கு என்ன ஒரு குணாதிசயம் இருக்குங்கிறதையும் நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் அப்போ தான் இதுக்கான வேற்றுமைகள் நமக்கு தெரியும் ஏர்கிராஃப்ட்டுங்கிறதுலேயே விமானம் நம்ம சொல்லக்கூடிய ஏரோப்ளைனும் உள்ளதான் இருக்கு அதுவும் அடங்கினது தான் ஏர்கிராஃப்ட் ஓகே ஆனால் ஏரோப்ளைன் விமானம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வகை ஏர்கிராஃப்ட் ஆகும் இதில் ஒரு டைப் ஆஃப் ஏர்கிராஃப்ட் தான் என்னது ஏரோப்ளைன் இது நிலையான இறக்கைகளை கொண்டது இதுக்கு நிலையான இறக்கை இருக்கு ஆனா இங்க ஹெலிகாப்டருக்கும் இறக்கை இருந்தாலும் இது வந்து நிலையானது இல்லை இது சுத்தக்கூடியது இது நிலையான இறக்கை மற்றும் காற்றை விட கனமானது அதுல ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை இது காற்றை விட கனமான இருக்கு ஆனா இந்த பலூன் எல்லாம் வந்து காற்றை விட லேசா இருக்கிறதுனால தான் மேல எலும்பி அதாவே போகுது இது நீடித்த இயக்கும் மற்றும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய இயக்கும் திறன் கொண்டது இயக்கும் திறன் கொண்டதுன்னா என்னது இதுக்குள்ள ஒரு இன்ஜின் இருக்கு இதுல சில ஏரோப்ளைனில் ஒரு இன்ஜின் இருக்கும் ரெண்டு இருக்கும் நாலு இன்ஜின் கூட சில ஏரோப்ளைன்ஸில் இருக்கும் இதில் இங்கே இருக்கு அதே மாதிரி இந்த சைடும் ஒரு இன்ஜின் இருக்கும் ஆக ஒரு ஏரோப்ளைன் சொல்லக்கூடியதில் வந்து கட்டாயமாக நிலையான இறக்கை இருக்கணும் அதே சமயத்தில் இன்ஜின் இருந்து அதுதான் இதை வந்து செலுத்தி செல்லணும் இப்போ உங்களுக்கு நான் முழுமையாகவே விளக்கி சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு என்னுடைய இந்த பாடம் பிடித்திருந்தால் இதுக்கு லைக் கொடுங்க உங்களுக்கு தெரிந்தவர்களுக்கு இதை சிபாரிசு பண்ணுங்கள் என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்
நன்றி வணக்கம்